Karibuni sana katika kipindi cha EBM Scholars. Leo hii hapa nipo na mgeni wangu nitamtambulisha. Kama unavyofahamu mimi naitwa Ernest Boniface Makulilo EBM. Uh, hapa tuko tuna mgeni kabla sijamtambulisha lakini kipindi cha leo tutakuwa tunazungumza mambo mbalimbali ya maisha Marekani na udhamini wa elimu ya juu. Huyu ni mmoja kati ya wanofaika mtu ambaye amepata udhamini. Atatuambia amepata udhamini gani ili kuaje kuaje mpaka kapata na mambo kadha wa kadha tutazidi kujua. Karibu sana leo. Asante. Kwa majina naitwa Caroline Ulomi, nimepata uzamini wa Fulbright Program, ni program ya lugha ya kufundisha Kiswahili kwenye vyuo vya Marekani. Um, nilipata hii program kama recommendation kutoka kwa rafiki yangu, alinirecommend ni apply, nika apply, nikasubiri baada ya muda, nikawa nimepata majibu, nikaitwa kwenye interview ya kwanza, nikaenda. Baada ya hapo tukafanya mtihani wa language proficiency, baada ya hapo matokeo yakatoka mazuri. Kwa hiyo ndo tunasubiria kuja Marekani kwa ajili ya masomo safari. Yeah. <laughs> Ongera sana. Asante Hiyo program ya Fulbright ya kufundisha Kiswahili, mimi ni mmoja kati ya wanufaika wa program hiyo. Nilipata hiyo program mwaka 2008 ndio nilienda Marekani. Ambao ni kwenda kufundisha Kiswahili, nilifundisha chuo kikuu kilichoitwa Marshall University West Virginia. Kwa hiyo unafurahi kusikia na wewe ni mmoja kati ya wanufaika wa hiyo program. Karibu Marekani. <laughs> Sasa wewe sasa hivi unajisikia jisikiaje unavyosubiria sasa ndio mwanzo wa mwaka 2019 kuna miezi kadhaa najua ni vyo nikwenda kwanza mwezi wa nane Marekani nini kilichoko kichwa ni kwako sasa hivi kusiana na Marekani na kwenda kufundisha unajisikiaje na mambo mengine wewe kwa kweli nina furaha sana nina excitement sana lakini bado nina sisitofahamu kwa sababu ni, ni culture tofauti huku ni Tanzania ni nchi ya dunia ya tatu na kule ni dunia ya kwanza kwao mambo yatakuwa tofauti kwao still na maswali kichwani nitakop vipi kutoka dunia ya tatu kwenda kwenye dunia ya kwanza so maswali yangu mengi yako based kwenye utofauti kati ya Tanzania na Marekani sasa mimi nakupa ruhusa kwa sababu mimi namshukuru Mungu kwamba nimeenda Marekani mwaka 2008 mpaka sasa hivi 2019 ni kabla mwaka 11 niko Marekani sasa kidogo nina uzoefu na baadhi ya mambo mengi kwa unakupa flow uliza swali tunalojisikia unataka kujua kule changamoto sababu uzuri kwenye the same program lakini kwa ujumla maisha uliza unaulisoma kuuliza swali tule pale nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuweza kujibu uh, maswali unataka kuuliza okay nitaanza na swali ambalo liko a bit general uh, maisha ya marekani na tanzania na utofauti gani kwa mtu mwenye ambaye anaenda kuishi maisha ya kawaida uh, kuna tofauti kubwa sana sasa hilo swali moja ni general lakini kunaweza kuwa kunaweza kuwa tofauti wa huku kwenda kule maswala ya chakula maswala ya kacha kwa kuna vitu vingi sana lakini tu ni kwamba swali hilo ni kwamba kutokana na uchumi kutokana na teknolojia kutokana na utamaduni ni vitu vi tofauti kabisa lakini tu kwa ujumla kacha ya wenzetu tamaduni ya wenzetu ni kwamba ni rahisi sana kuendelea usambamba ukiwa kujui kitu uliza wanakolewesha hakuna mtu anaweza kucheka kwamba accent yako ni tofauti na bana ya Marekani wa New York kwa usitaka kuweza kupretend unajua kila kitu. Kwa kacha kule ni very simple. Kuna vitu vingi unaweza kata miaka mitano kazini kujifunza. Lakini all in all ni kwamba ni rahisi kuishi maisha ya kule. Ni rahisi kuweza kujifunza na kuweza kufika kama ni kufundisha kuishi na watu wengineo. Kikubwa ni kuweza kuwa tayari, utayari wa kujifunza. Utayari wa kushare kacha yako. Usione aibu kuzungumzia maisha yako ya Afrika. Kwamba Akuzi hivi chakula gani mnakula? Sasa kujifanya mbona? Chakula french fries. Si mbona gani kule unaona french fries kula cha chips. Zungumza bwana kule tunakula ugali unapikwaje nini? Vitu vya ambavyo ni basi sasa kuzungumza kila kitu kama kujifanyesha sana na wenyewe kwamba kila kitu kilichoko huku Marekani na kwetu tunachomba tunjoe maendeleo. No. Wanataka kujifunza zaidi huko kwa wengine kwa wenzetu na wenyewe kuna vitu gani ambavyo tunataka kujifunza. Wow. Na swali langu la pili ni je utawezaje kupata opportunity mbalimbali ukiwa kule ambayo itakuwa apart from kufundisha tu au kuingia darasani utakuwa kuna opportunity gani za ziada zaidi ya kufundisha kuingia sasa darasani. kwa wale ambao mfahamu uh, Fulbright program ni program unayokwenda kufundisha Kiswahili wakati wa kufundisha Kiswahili ni kwamba unaruhusiwa kusoma courses za masters zinaitwa graduate graduate non degree program marekani hawana kitu kinachoitwa post graduate kwa kwa ufupi ni post graduate lakini sio diploma la nini inaitwa ni graduate na ni degree unasema graduate studies but you don't get degree kwa ndio kitu kama cha namna ile pale sasa so, unasoma course mbili kwa semester lakini unafundisha course moja kwa course mbili lakini course ya Kiswahili na utamaduni sasa so, nje ya pale 
kuna opportunities zipi kitu cha kwanza ni wewe kuwa na fursa ya kujifunza tamaduni ile pale kujifunza tamaduni lazima ukavolunteer usikae ndani usikae chumbani kwako nenda kama ni mkristo nenda kwenye, kwenye makanisa kuna programs nyingi nenda siju kuna makundi mengi kila kuna student association lakini kuna makundi labda labda watu wanabidi mazingira kuna kundi wanabidi masuala ya human rights nichanganye nao utajifunza tamaduni zao lakini nenda kwenye shule za msingi nenda kwenye library nenda ka volunteer kaeleze kacha yako kwa unavyo ka volunteer maana unacreate work experience ndani ya Marekani ili siku atakwenda kuomba scholarship sasa ni kwamba unafanya nini mimi ni mwalimu nakwambia mwalimu anachoja kwa Marekani mimi ni mwalimu lakini kwa chini ni mwalimu ninafanyia volunteer na work experience ya miezi sita katika Kansas Association na volunteer masangu kadhaa wanaposhimu zaidi kwa za kuexcel sasa mwalimu Marekani anaitwaje kwa Kiswahili mwalimu ni nani ni mtu anayefundisha kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu kuanzia mpaka pale ni mtu anayefundisha lakini mwalimu wa shule ya msingi mpaka form 6 ndio mtu mwalimu mwalimu wa vile vyo vya ualimu vile vya diploma tu mtu nini mkufunzi mwalimu wa chuo kikuu mtu mpadhimu lakini kuja umshote ni walimu ni kama vile sio machungwa maembe mananasi ni matunda sasa kwa Kiingereza wanahitaji Marekani mwalimu wa chuo kikuu is a professor. Uwe na bachelor degree, uwe una masters, uwe na PhD, you are professor. Kwa ukifika Marekani, wewe sasa mimi sije, I'm a teaching assistant, no. I'm a professor of Swahili language in African culture at New York University whatever. Kwa wewe ni professor. Kwa unavyoenda kuomba opportunity ile pale, lazima usiwe kama mimi ni professor. Nichoe. Kwa hiyo mimi mimi mpaka sasa CV yangu, I'm a former professor of Swahili language in African culture at Marshall University from this year to this year. Unaona kuna vitu vingi. Kwa lazima utumie jinsi ujio jinsi gani kutumia ulicho nacho kuweza kupambana katika mazingira ya pale. Unaona? Opportunity nyingine kutumia wewe kama Fulbright scholar. Kule wanaheshimu sana. Kwa lazima sema mimi ni Fulbright scholar. Inakusaidia kupata tu scholarship na hata kwamba you are a winner. Talini ile pale. Ni kama vile ukisema kwamba mimi nacheza Manchester. Hata mko benchi, huko Manchester. Hauko mtibu, hauko Simba, huko Yanga, huko Manchester, huko benchi ya jalishi. Ndio maana ukikaa kombe la dunia Unakuta kuna wachezaji wa, wa Madrid walikuwa wako bench lakini wanaitwa timu ya Spain tofauti na Morata alikuwa kwenye first 11 ya, ya Chelsea lakini hakuitu kwa sababu bora huko huko bench kwenye timu kubwa. Kwa kuwepo katika full bright kupata ile pale you are winner. Kwa kupata scratch kuzaidi ni rahisi zaidi katika mazingira na mbele pale. Swali lingine. Okay, swali lingine ni kuhusu budget kwa sababu niko kwenye nchi ya kigeni na ningependa kujua masuala ya budget na kuwaje ni handle budget ili nisifike mahali nikawa nimeishiwa ila na niko kwenye nchi ya kigeni. Swali zuri sana. Kwanza hii sio kwa sababu tu ya full bright. Ni kwenye scholarship zote. Scholarship unaweza kupata. Wanakupa average dola 1200 mpaka 1500 mpaka 2000 inategemeana. Wakati mimi niko full bright mwaka 2008 nilikuwa na dola 1200. Lakini watu wanafanya masters 2009 nilikuwa na dola 2000. Kwa nini wanakupa dola hii hapa kuchofuta dola nyingine? Wanaangalia gharama ya maisha ya mji na mji. Wakati niko West Virginia ni one among the cheapest state. Kwa nini kuna dola 1200 kwa mwezi? Nilikuwa na dola 2000 kwa sababu nilikuwa California, San Diego. Ukiwa ni yako unaweza kupewa 2000, 2500. Kwa kupewa 2000, 2500 sio kama dola kubwa sana. Wanaangalia cost of living of the particular city or the state. Lakini Chukua tu kwamba ni aje katika jimbo la kawaida dola 1500 au 1200 1300 1500. Sasa wewe kama mwanafunzi au kama umepewa scholarship unaenda pale kwa maisha ya kawaida. Namba moja lazima upike ili uweze kuishi maisha ya Marekani au maisha ya Uingereza maisha ya Ujerumani. Lazima upike. Ukipika maisha yako yatakuwa ni mbaya. Ela unayokupa kwa maisha yako ukiishi maisha ambayo unasema maisha ya kawaida ya kule. Kwa kawaida ukitumia tunasema vibaya unabaki na dola 300 mpaka 500. Kwa sababu tukio lilikuwa na hesabu tu la dola 1500 kwa mwezi. Gharama kubwa ni gharama ya nyumba. Sasa mji na mji ni tofautiana. Unaweza kupewa mji mmoja unaweza kupata kupata nyumba dola 500. Ambao ni chumba tukisema one bedroom yake ni chumba, room, bathroom, kitchen na mambo. Kwa kwa two bedroom yake mtu mmoja ana chumba chake na chumba chako. Mna share sebule, mna share na bafu. Kwa kila mtu na maisha yake lakini two bedroom kwa mna split ile bili kama ni dola 2000 na kila mmoja alipa mmoja lakini mara kwa mara anatoa dola 500 mpaka 700 kwa hiyo tuchukua ba chumba chako unapata dola 600 kama 1500 unabaki na dola 900 gharama ya simu kule simu tunatumia ni payment kwa monthly 
upige simu usipige simu utumie internet usitumie internet kama ni dola 50 dola 50 kwa mwezi kwa hiyo fixed pale gharama ya umeme hiyo average huwa kaidi kwa mfano ukitana mji na mji na matumizi sasa bana dola 40 kwa kama mpaka dola 80 unaona inategemeana pale kwa hiyo kuja na gharama ya maji umeme a uh, hita kama kwenye majimbo yenye snow unaona kwa kuna gharama ya kwa bisa na unaipa kwa dola 100 mpaka 200 lakini vile vile inakuja gharama ya chakula. Hapo ndipo hapo unaweza kusave. Nimekwambia usiende kula restaurant. Unaweza kula mara moja moja. Kule kula restaurant ni gharama kubwa mno. Tofauti na maisha hapa kibongo bongo, ni kwamba unaenda pale restaurant unakuwa unagonga menu unalipa shilingi 5000, 10000. Kule ni kwamba unaweza unaenda kula restaurant ni gharama kubwa. Labda dola 15, dola 20, halafu na tip ni kwamba kama kuna aina ya bidii umpe kama asanti ile mudumu. Sasa gharama kama dola 20, sasa unajua kwa gharama dola 15 chakula gani cha maskini Marekani kwa laka laka au hata nchi zinginezo kuku ni chakula cha kimaskini unaposema kuku chakula cha kimaskini maana ukienda kununua mapaja ya kuku ile makubwa inakuwa mapaja kama 12 unaba utoa baada dola 4 ukapike lakini ukienda McDonald utakula paja moja la kuku na vile vichipsi vichache na kile kibaga kile pale ni dola 8 sasa kwa nini usinunua mapaja ya 12 kwa dola 4 ukapike mwenyewe unaona unaweza chamele pale lakini kuku usinunue kuna kile vile vipapatio chicken wings kwa kacha kule chicken wings is a big deal kwa hiyo inakuwa ni gharama ya juu kwa ukinunua hiyo mapaja au ni msingi hiyo msingi ndio hips hiyo vegani breast hiyo ni gharama nafuu au utakunua kuku mzima yule pale ni gharama nafuu vile vile unaona au unaweza kwenda kununua store amesha kuku amesha piko mzima sasa vipande vipande kwa sababu dola 5 kuku mzima mshapikwa. Kwa kuna vitu ambavyo ni gharama namna ile pale. Chakula kingine ni cha kimaskini. Kwa wale ambao mnakula kitimoto nyama ya nguruwe. Si nyama ya nguruwe achana na hizi nyama ya nguruwe unauzia mifupa, unauzia si nyama ngozi na mafuta. Kule nyama ya nguruwe ni steak tup. Ambao unakuta kwamba unatoa kwa kilo moja, labda ni dola moja, dola mbili. Kwa hiyo unajiuta kwamba ni gharama nafuu mno. Kapike mwenyewe. Chakula cha kimaskini filigisi hapa filigisi mbili ni buku si ndio hivyo yani kwa filigisi nne ni dola moja kule karibia kilo moja au nusu kilo ndio dola moja kwa hiyo ukitaka kula mafiligisi utaenda pale kununua na wazungu wali filigisi mzungu kama mzungu alifiligisi kwa hiyo ukienda pale zipo tunachukulia filigisi unaenda kula nyumbani kwa hiyo unakuwa ni psychology ni tajiri haya nyama ya mfano kama ya nani ya maini mafigo kilo na baada dola mbili dola tatu ni very cheap kwa kikubwa pika unaona si ma michele ya usina kununua si ile unanunua makilo tano zi kwa ni vitu vya kawaida kwa kikubwa pika kwa hiyo wewe wewe kama wewe kuna ubavu ukipika kuna ubavu wewe kama wewe kwa mwezi mzima kula dola 100 kuna ubavu huo mtu mwenye familia mwenye mke watoto ama wawili wanza kala dola 250 unaona sasa wewe uko single ukila sana hata dola 50 unaweza kutumia tu maximum. Kwa hiyo ukija kupiga hesabu ya chakula kila kitu yani makorokoro yote at least toba kila dola 300 mpaka 500. Unaona? Kwa hiyo ndio unaweza kusave hela Marekani. Na sio kama unajitesa still unakula good time maisha mazuri tu Marekani. Standard nzuri kama mwingineo. Yeah. Kwa hiyo you are in the right track. Okay kwa swali lingine ni kwamba kwa mtu ambaye anapenda kusafiri kwa Marekani ni njia gani za kusafiri ni ambazo ni affordable kwa mtu anaweza atasafiri ana bado si spend sana. Yeah. Swali nzuri sana hilo kwa sababu usende Marekani ukafika na kaji mmoja. Mtembe abure sio mkabure. Sasa fika kule one of the thing utakopa kwa muda miezi kumi mpaka mwaka. Try to enjoy. Unataka usave wera sawa tukatali. Sio unafika tu sita kilo ulioenda pale basi mpaka unamaliza uko pale pale. No. Sasa kitu cha kwanza kwa wanafunzi kuna student trips, international students ina ni office huwa anataka huwa anataka tips kwa sababu kama ni mwezo wa 12 mfano au nile break flani wanao bora kuna tipo kwenda New York kwenda wapi kwa sababu ni group trip kwa chuo ndio kuna code basi kwa sababu kama unalipa dola 50 dola 100 mimi ndio mnaenda state nyingi kwa hiyo ni njia ya kwanza ya lakini njia nyingine ni njia ya kusafika kutumia train kuna kitu unaitwa Amtrak kwa hiyo katoka state mbili state nyingine ni gharama nafuu au kutumia basi gharama ndege huwa ni gharama kubwa sana sina ubaya hizo Amtrak kwanza kutoka unatumia kidogo siku mbili au masaa mengi zaidi kuni ndege lakini basi cheni njia rais lakini atengeo kwa majimbo gani kama ukipongoa majimbo ya east coast majimbo yako karibu karibu sana kwa mfano mimi naishi sasa hivi jimbo letu mzuri 
lakini iko katika mji wa Kansas City. Sa Kansas City kuna Kansas City mbili, kuna Kansas City nzuri na Kansas City Kansas. Maana ni kama vile unavyo ukienda Mwenge, kuna nasema inaitwa mpakani. Ukivuka kunaenda Ubunga, ukivuka kuna kuja ni Mwenge. Kwa mimi mfano ofisi nimefanya kazi of building iko Kansas City jimbo la Kansas, lakini parking iko Kansas City jimbo la nzuri. Kwa ni kwamba majimbo yale kwamba unatembea tu dakika ngapi umevuka jimbo. Kwa ni majimbo kwamba unaweza kaenda tu au kupanga kwa kama Virginia. Ndio maana lakini ukiwa DMV, uh, DC, Maryland, Virginia. Ni majimbo kwa karibu mtu anafanya kazi jimbo lingine dakika 20 kwa jimbo lingine. Kwa unategemea kwa jimbo gani? Kwa majimbo mengine unataka tembea haraka sana. Lakini ukienda West Coast, mfano kwa Oregon, kwenda California ni mbali. Kwa hiyo unategemea na majimbo gani unazunguzie. Kwa majimbo ya East Coast kama unataka kuzuia DMV, maana DMV ni short for DC, Maryland, Virginia. Yako karibu karibu tu unaenda pale. Lakini ukienda East West Coast majimbo ni makubwa yako mbali mbali sana. Kwa hiyo unachoka kuangalia kwamba unategemea mpangiwa wapi. Lakini kubwa zaidi ya kwanza simulize group trips zina kuwepo. Lakini vile vile kama kuwa kama unaenda kanisani kama huwa kuna church association unaweza kupanga trip mbali mbali. Lakini vile vile unaweza kujitoa kama una marafiki. Ndio maana mtembea bure sio mkabuli. Kwa hiyo una marafiki. Marafiki kukuambia mfano Marekani watu wanataka kukuonesha kwa sababu bwana njoo njoo nitembelee kwa sababu tutakuwa huko Michigan. Mimi niko uh, niko nani mzuri. Naweza kukuambia bwana njoo nitembelee nitakulipia nauli. Kwa mtu kukuambia kulipia nauli dola 100 kuja ku experience another state. Kwa sababu bwana mpangwa California. California hakuna snow. Mtu mwingine za kulipia nauli njoo jimbo fulani au unaweza kusafiri kwenda kuna snow inakuwaje. Kwa inawezekana kitu kama cha namna ile pale. Lakini safari kwa sana kwa treni na basi ni chipa ya kwenda kutumia muda mrefu tofauti kutumia ndege. Eh eh. Sio hapo maswali gani lingine. Kuna unajua na maswali mengi sana. Na kumbuka kabla sisi ndio Marekani nilikuwa na maswali mengi. Hivi unaweza hata kukatapika hivi chini. Ya, kwa sababu kipindi hicho chakula mimi internet haikuwa kama sasa hivi. Sasa hivi mambo mengi mnaweza mkaaona kwa hiyo vivyo vile vile. Mimi kwa kidogo ni tofauti kidogo. Okay. Um swali so lingine ni kwamba Fulbright J na like program za baada ya ile program ya kwanza unaweza kuja ukapata scholarship ya masters au ya yeah. Swali hilo ni la muhimu sana. Sasa hii hapa ndio naulizi niambie watu uwe ni Fulbright au Fulbright. Kabla hujaomba scholarship yote ile pale lazima uangalie terms and conditions of the scholarship. Kwanza kama wao wameandika wao wajaandika. You must indicate in your statement of purpose kwamba I will return to my home country and what are you going to do when you come back? Hicho kitu cha kwanza. Lakini kuna scholarship zingine. Tazungumzia mbali mbali tunajua kwenye Fulbright in particular. Zamani kwa kuna scholarship inaitwa quota scheme ya Norway. Sasa hivi imeshafutwa. Quota scheme ilikuwa ukienda kuna kupata scholarship ila haukatazi kama unataka kubaki Norway. Ila kama ukiamua kubaki Norway, that scholarship is done to become a loan. So you have to pay back as a loan. Kwa lazima usome terms and condition. Ndio nipata paka hapo. Kuna scholarship ya Stanford ya MBA for Africans. Kuna kijana mmoja Benjamin Sukumbuki nani kijana mmoja ali, yes alipata scholarship ya kule pale. Saki sio kwamba anataka ku discredit au nini lakini alianganya baadhi ya vitu vinginevyo. Uhalisia ni upi? Sasa alibadilisha baadhi ya vitu. Alichozungumza ni kwamba alikataa kazi ya dola laki mbili na kumina tano sijui kwamba anaamua kuja Tanzania yeye ni mzalendo sikatai kuna watu wa zalendo sikatai lakini mshahara dola laki mbili na kumina tano nikukumbushe tu kwamba nikupo katika perspective ule ni mshahara wa director of CIA in the United States of America ni mshahara wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani secretary of state ni mshahara mkubwa mno neurosurgeon wenga afikiri leo MBA ni elimu ya kawaida sana kwa maisha Marekani. Huwa ni mshahara wa madokta ma professional high level na kubali. Ila MBA si masuala za kawaida. No. Lakini kwa nini narudi Afrika? Naenda ka Google MBA for African Scholarship Stanford. Imeandikwa. Scholarship ile pale unapata dola laki moja na themanini kama si dola laki mbili na nusu kama sijakosea. Ni two years masters Stanford. Condition you must go to your home country and stay for two years. Kama ukibaki Marekani unailipa ile hela. Sasa wewe baki Marekani wewe unailipa ile hela. Kwa sababu kama umerudi huko unajua mimi mimi ni mzalendo. No, the condition of the scholarship. Kwa kila scholarship lazima usome terms of reference. Kwa tuwe wa kweli hapo ndo kujiza scholarship. Na kuja kwenye Fulbright. Fulbright ni scholarship inotolewa na serikali ya Marekani. Kwenye visa utakayopewa inaitwa J1 visa ambayo ni exchange exchange visitor visa ile visa imeandikwa pale J1 
Section 212, subsection E, does he apply? Sasa so, ukienda kwenye Google search kama uifahamu hiyo sheria inasemaje kwamba it is a requirement upon completion of the exchange visitor program you must return to your home country and stay for two years. Hawa kukataa kubaki Marekani as a visitor kwamba kama mtalii au kama student lakini huwezi kufanya kazi yani huwezi kupewa H1 visa huwezi kupewa green card unless otherwise you part a waiver ambayo is a very long complicated process. Mimi na baadhi ya watu wengineo ambao walipata full bright walirudi Marekani mimi nilipata nimekuja mare, kutoka Marekani nikaja leo Tanzania kisha nikaenda kuomba visa au balozini nikatoa visa kwa Marekani sababu nilikuwa kama mwanafunzi na nafahamu watu wengi wa sector hii. Kwa kwamba opportunity moja wapo ya mtu anataka kama full bright unamaliza program lakini unabidi uombe program nyingineyo ya masters. Nitakwambia baadaye unapataje pataje masters lakini ni kwamba hiyo ndio opportunity kubwa ya kusema kwamba unataka kubaki kule. Uwezi kuajiliwa kwa sababu ile ajili lazima uwe na working authorization. Hata kama uchoke na kupenda namna gani under section 212 subsection E of the Fulbright or J1 visa you are not allowed to get H1 visa. Usi kupata wiki 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 authorization. Or you must return home to your home country. Kwa kuna vitu zima ujue terms ni zipi kabla ujaingia. Sio shughuli zingine they don't care. Wanakuwa chuo wao ndio pale umalize uapply you kazi they don't care. Kwa kuna vitu vya mlele lazima usifahamu. Karibuni tena ndugu wadau uh, ni mimi hapa Ernest Makulilo tulikuwa na ndugu yangu hapa dada Caroline. Tunazungumzia maswali mbalimbali ya maisha ugaibuni, udhamini, life kwa ujumla tu linakuwaje. Karola ndiye amepata scholarship ya Fulbright ambaye anakuja Marekani kuja kufundisha Kiswahili. Na mimi nilipata program hiyo hiyo ya Fulbright nilifundisha Kiswahili mwaka 2008 2009 Marekani. Kwa hiyo jaribu kupeana uzefu mbalimbali na kujibu maswali mbalimbali kwa ujumla. Kwa hiyo karibu tena Karola. Asante sana. Ninaona hapa una vitabu umeviandika kama saba inakuwaje kuandika vitabu kwa Marekani na nini changamoto ya kuandika vitabu? Ya, yeah, nimeandika vitabu vinane mpaka sasa hivi. Na kitabu cha sasa hivi ambacho nimekitoa wiki mbili tatu zilizopita ni hiki hapa ambacho kinaitwa Two Memoirs of the Scholarship Guy. Lakini kuna kitabu kingine kinachoitwa Udhamini Ugaibuni. Kwa hivyo vitabu ni viwili vya mambo ya mazima ya scholarship. Lakini kuna vitabu vya topic mbalimbali sana ambavyo umeviandika kama unavyoona hapa nimeandika vitabu mbalimbali. Swali la kwanza ambalo nimeuliza ni zuri kwamba kitu kingine kinachonishawishi mimi kuandika vitabu. Ah mimi kama mimi naandika vitabu sio kwamba kitu kwa nipate hela. Hiyo sio driving force yangu mimi. Kitu kikubwa kwangu mimi naandika vitabu lengo kubwa la kuacha kuacha legacy kwamba sasa hivi mimi nikifa mtoto wangu ambaye ana miaka mitatu atakumbuka vitu gani? Je, akija kuwa mzazi yeye mtoto wake atanijuaje nini? Mtoto wake na mtoto wake itakuwaje? Kwa hiyo atakuja kugundua njoo kitu kama chanamia hii hapa. Kwa kwa mfano mtoto wangu Claire ambaye ana miaka mitatu nimemwandikia kitabu hiki hapa. Kitabu hiki hapa ni barua ambazo namwandikia baada ya kununua kadi ya Christmas, baada ya kununua kadi ya birthday yake, naandika mimi ninachotaka kuandika ile pale. Kwa hiyo naandika, kwa natoa kitabu. Kwa hiyo yeye anakuja kujua kwa nini nimeandika kitabu, barua mbalimbali, kwa kitu cha pale. Mtu wangu wa kwanza ambaye ni Benedict nilimwandikia kitabu hiki hapa ambacho ndio kwenye kwenye cover Loving Father. Kwa ni barua mbalimbali. Kwa kinacho motivate mimi ni kwamba ni kuacha mark hapa duniani kabla sijafa kwa watoto wangu, kwa wajukuu vitu kubwa ambao sindo kuja kuwaona. Hicho ndio kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ni kwamba ukimwangalia mfano kama mtu kama Warren Buffett, Steve Jobs au ukija kumwangalia mfano wa watu kama vile chuo mfano kama huyu Bill Gates mwenyewe, hao watu wote ni mabilionea. Mtoto wa Bill Gates Obviously yeye hatoshangaa ni kuwa bilionea kitu cha kawaida. Mtoto wa Messi kucheza mpira kitu cha kawaida. Mtoto wa Ronaldo tunaona kesi kwa anacheza mipira ni kitu cha kawaida kwao. Sa, zamani mfano kuna mtu ukiona kitabu tukao tumani ngudi. Si chinua chebe. Tunaona kwamba kuandika kitabu kitu cha ajabu. Sasa hivi mtoto wangu ambaye ana miaka mitatu, mtu mwingine ana miaka 7 8, anaweza kuandika kitabu kitu cha kawaida sababu baba kaandika. Kwa mimi naweka mazingira kwamba si kwa kiamo kuandika wenyewe the New York best seller. Ni kitu cha kawaida. Kwa na, 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 na simplify maisha. Kwa mbona anaandika vitabu? Yes, no, mama babangu mbona nimeandika vitabu? Kwa hicho ni kitu kikubwa. Kwa siandiki vitabu kwa kupata hela kama hela. Ndio maana kwa mfano vitabu hicho cha Two Memoirs of the Scholarship Guy, udhamini ugaibu, ni vitabu online ni bure. Sichaji mtu. Na vitabu vingine zinatoka shilingi 1000. Kwa hiyo lengo kubwa kuandika vitabu mimi ni ku create that knowledge na kuwashawishi watu wengine waweze kuandika vitabu kwa wazazi wao, vitabu kwa watoto wao, vitabu vitu mbalimbali. Kwa mfano kitabu hiki hapa 
ni maisha yangu from shito to trampoline ni maisha yangu nilizaliwa wapi nimekulia wapi kwa nini nilisoma shule fulani kwa nini nilienda marekani maisha marekani ugumu wake uko wapi changamoto ni zipi kwa nini nilisoma kozi fulani kwa ni vitu vya kawaida kwa hiyo usio kuandika kitabu complicate uandike hiyo kuna kitabu ndio huja kuandika maisha yangu ashukuru acha dar es salaam kilicho my life at the hill kuna kitabu ndio huja kuandika why i didn't become a teacher kwa nini nilisoma political science kama mwalimu kwa hiyo naandika vitu vya kawaida tu kwa what driving me ni kuandika vitu ambavyo ni simple mtu za kumwandikia kumsaidia mwanzake Okay, naona umeandika vitabu vingi na ni themes tofauti ni theme gani katika uandishi wako na kuitia sana kwa uh, hivyo ah overall mimi ninavyoandika kitabu focus ni mtoto wangu watoto zangu na watoto wajiku watoto zao ndio focus ile pale kwa na block mtu wote ile pale kwa ninavyoandika vitabu huo ndio mnakuja kuandika ni non fiction ni vitabu ambavyo vinaenda na uhalisia kwa hicho ni kitu cha kwanza kwa kuja kuangalia vitabu from shit to trampling ni maisha yangu mimi nilizaliwa wapi ni memwa ni biography kitabu cha scholarship mimi nilipata scholarship zaidi dola laki moja kwa lazimia maisha yangu kama mtu alipata scholarship udhamini ugaibuni ni vitu ambavyo nafanya kila siku a uh, loving father ni maisha yangu mimi na mtoto wangu kitabu cha mtoto wangu claire ni maisha yangu mimi na claire kuna kitabu kinacho it is not russia mimi nimesoma political science sasa kuna uchaguzi wa Marekani ambao kwa wewe bwana umeibiwa nini? No, sasa nikatiwa na ujumbe kutoka science naandike hicho kitabu. Ndio hiki hapo. Sasa hivi naandika kitabu kinachoitwa uh, Imperialism 2.0 Why Africa. Kama mtu anasoma political science na kama mtu umetoka Afrika na najua maisha umepali unaendaje Marekani. Na kwa na zile kwa nini Afrika ilikuwa ni ngumu kuendelea kwa maisha sasa. Kwa kiasi ni mvutia mimi ni ile passion nilicho nacho kitu nilicho nacho mimi. Sasa kwanza kuandika kwamba kitu gani jamii wanapenda wanapenda sana wapenzi sana mtu niandike ile story kwa sababu watu wanapenda no. Kiasi ni mvutia ni kwamba ni kitu ambacho kinanizunguka mimi kama mimi. Unapenda kwa mwandishi na wewe? Yeah, actually nimeanza kuandika poems. Napenda poems kwa sababu ni njia rahisi ya mimi ku express how I feel kwa sababu mimi ni mtu ambaye siko open sana kwa watu. Kwa hiyo I think kupitia poems I can open myself to people and yeah. yeah. Kwa, so yeah. Kwenye YouTube nina channel yangu ambayo ni ukienda kwenye youtube.com/ebmscholars kuna videos ambazo nimeziweka ziko nyingi zinaelezea ukitaka kuwa mwandishi una publish vipi. Kwa sababu unajua una vitabu vitu. Nikiona unalipa maela kubwa sana ku publish vitabu. Mimi nalipa dola 0. Slip at a cent ku publish vitabu. Amazon kuna kitu cha self publishing. Ni service ambayo kila kitu wanakupa template book cover dance is amen and una do everything for your own una kwa kitabu mle ndani mtu akinunua kitabu wanakwambia cost of print bando la 3 alafu weka price yako ile price inaga unachukua unachukua 60% mwandishi wengine wanachukua 40% kwa mimi si vipi mimi nguvu yangu ni kuandika ni muda wangu kwa kwenye amazon imeelezea hivyo vitu vyote unafanyaje step by step kwa unaweza kufaidika ukaenda kwenye youtube ukaandika idm scholars kuna videos ambazo nimeelezea hiyo tempo unaipata vipi unafanyaje book cover unaanza kujiangana mna gani mabidi gani title ni ya msingi sana watu wengi hawajui watu na ile system kwamba don't, don't judge a book by its cover hizo ni scam acha na mambo yanaelele pale mtu anakwenda kununua kitabu kwa sababu ya cover kwamba first impression ni kwamba rangi ya kitabu uh, title na kuwaje tuchukue kwa mfano kuna vitabu viwili vyote ni vitabu kuhusiana na kucheza golf kitabu kimoja kimeandikwa hicho cha kitabu title imeandikwa kwamba ni how to play golf mimi ingachukua kile kile kitabu nikaandika title nyingine how to beat tiger woods on golf Unaona kwamba nimesha badilisha ball game kwamba watu wanataka kunua kitabu how to beat tiger woods. Unaona? Lakini matio ni yale yale. Kwa mtu ananunua kitabu kutokana na kava kwanza. Na ndio maana mimi kuja kuangalia vitabu unatumia nguvu kubwa kutafuta kwenye kava. Title na kava inakuwaje. Unaona? Kwa sababu it was not rushed. Who was that? Kwa lazima ununua kitabu. Unaona cha mlele pale. Kwa hiyo kuna vitu kama mlele pale ambapo kwenye YouTube umezungumzia sana zaweza kusaidia. Okay, so ni mfumo gani ambao unatumia ku publish vitabu vyako ni more of hard copy au soft copy? Ni kwamba kwenye Amazon hapa option zote mbili. Kwa una upload inaitwa Kindle, ni soft copy ambao ni ebook, alafu una, una upload paperback ambao ni ni printed one. Mtu ananunua based kwa tofauti. Akinunua printed one wana Amazon a print wanamtumia. Akinunua ebook wana deliver kwenye email, anasoma moja kwa moja. Kwa na kwa na soft is just a bit mtu anachagua ni njia gani anayopenda hii kama hii okay okay swali so, langu lingine ni ni best memories gani ulizipata kupitia Fulbright program yani ni memory gani ambazo 
zime click kwenye uh, kwenye picha yako ya akili ambazo uwezo kusahau kuhusu Fulbright program. Sasa kwenye program ya Fulbright moja unapokuta Marekani unakuta kwa mara ya kwanza kama kufundisha. Unapofika pale kwenye prospectus unakuwa umeandika majina ya walimu. Kwa the best one ni kwamba pale unafika umemaliza kumbuka mimi tofauti na wewe sasa hivi Fulbright unamaliza hapo unataka kufanya kazi kwanza afu ndio baada ya mwaka kwa sababu ya migomo kumaliza shule sababu unaweza mwezi wa 7 au 8 sisi watamaliza mwezi wa 5. Kwa hiyo mimi namaliza shule mwezi wa 5 mwezi wa 8 napanda ndege naenda Marekani. Kwa hiyo kazi yangu ya kwanza ni professional ni mwalimu Marekani. Kwa hiyo unaingia pale kwenye prospectus imeandikwa professor Ernest Makulio. Ile ile hiyo was the best ile pale. Ofisi yangu pale imeandikwa professor Ernest Makulio. Kwa hiyo oh, professor <laughs> kwa kwa ni the best one. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ile opportunity kwamba ile kacha ni kacha ambayo watu wana respect wanataka kujifunza kwa mtu mwingine wana respect mawazo yako unaona kwa the best memory kwangu ni ile kwamba ile mtu mpya alafu mtu anakuja kwako kutaka kujua kitu fulani na anakuja kwa respect na hawezi kujifanya ni machinoo sana kama hapa kwamba mimi ni professor basi sitaki kujua hichi kitu ya mlele pale unaona lakini kusema mara nzuri kuna swali moja uliza kusema kwamba maisha tofauti ya Marekani na Tanzania kwa ujumla wake lakini one of the best memory which is sad but it was a good experience for me ni kwamba tumekariri au ukiwepo Afrika unaamini kwamba wazungu ni matajiri sasa mimi nimefika Marekani unamwona mzungu anatembea peku unamwona mzungu ni omba omba alafu kimpa senti hamsini kichele kile chenchi yako kimpa dola moja mzungu akambia thank you sir <laughs> Nikaanza tabia kwa natembea na vichele unadondoshea wazungu na wewe wanakuwa thank you sir. Wewe hapo ndio unaomba all people are eco before god in the river. Kwa kuna vitu ambavyo ni sad kuona mtu mwenyewe ni maskini sawa lakini it was a shock at another point kwamba umaskini na mlele pale. Kwa kuna ile mambo na mlele pale. Kwa kuona kuna kuna changamoto za mlele pale kwamba vitu vingi ambavyo ulikuwa huamini kwamba this is what is happening around the world. Kwa sababu ni kwamba sisi wa Afrika tukienda kule au watu wanchi kwenda Marekani tunapiga picha kwenye majengo makali white house tunapiga nini lakini wazungu wakija huku hasije kupiga picha kwenye holiday inn holiday inn ni hoteli moja ndogo sana kwa maisha Marekani atapiga picha kwenye kanyumba kanyasi ambako kule Marekani ya kapo kwa wenyewe wanajua maisha yako ni manyasi na wanyama sisi tukaenda kule tunajua maisha ni good time unaona na mimi mwenyewe ndio maana nimeavoid ukiangalia hata kwenye picha zangu nyingi sipige picha sije niko kwenye si mall gani sije kupiga picha na mlele sababu nitakuwa na, na accelerate kwa danganya ya watu kwamba maisha Marekani ukienda New York unasema unakuta mpaka una mapanya mbona tupige picha za panya tunapiga picha za maisha mazuri kwa mimi kama mimi ukiangalia kwenye facebook yangu napiga picha za kawaida tu unaona kuhofia kwamba kwa danganya ya watu kwa kuna vitu vingine ambavyo kwamba tumeona reality kwa hiyo imenisaidia hiyo kasi kubwa sana kwamba maisha kule kuna mambo yamesha kuna kitalevu moja kali mno lakini kuna changamoto nyinginezo kama za huko kuna zenyewe zipo kama kawaida. Kwa hiyo those are the best memories kuangalia na mlele pale. Lakini kubwa zaidi ndio kusafiri kwenda sehemu nyingineyo. Lakini kuna ile nyingine ni kwamba huku tofauti na kwamba mtu akishakuwa na madokta ukutana na shikamo dokta. Shikamo dokta fulani. Kwanza kula kuna mtu anaita makulilo last name yako, anakuta first name yako. Hata akiwa ni president of the university. Hata kama kwa ni professor, hakuna mtu anaita professor, hakuna mtu anaita dokta fulani. Mtu kile mtu anajitumiza, my name is anajitaja first name yake. Kwa kuna ile kwamba nikiwa mtu wa simple, tafadhali ile British catch ambayo kwamba ile pale. Mimi nilikuwa na vaa tai, nilikuwa na tazama time ya tatu. Nilikuwa na vaa tai kila siku, lakini Marekani is very simple. Hivi hivyo vaa wewe ndio professor na vaa ni ndio darasa kufundisha. Ana vaa jeans na vaa sandals anakuja kufundisha. Tofauti na huko lazima siyo doctor vaa hivi ma tai. Hakuna vitu vya namna hiyo hapa. Ukivaa tai you dress up sio msichana umevaa unaenda kuna tukio gani? Kuna interview, kuna nini? Mimi sio anakushangaa. Kwa kuna utofauti wa mambo mengine ya na mbele pale. Okay, so lengo lingine kuna highlights nyingi umepata kwa experience yako ya Fulbright. Je, ni kipindi gani ulikuwa kwenye very low moment kupitia yani kwenye kipindi cha Fulbright? Uh, kubwa zaidi ni kwamba wakati mimi nakwenda goal namba moja ilikuwa ni kwamba lazima nipate scholarship for masters. Hiyo kwa ndio number one goal. Kwamba safari moja nzishe safari nyingine. Kwa hiyo mimi siku moja kupungua maana ni siku moja kwenye visa ilikuwa imepungua. Kwa every day inakuwa ndio ni stress out. Kwa kwa kila siku kwa chini ya kufanya kufundisha, kwa chini ya kwenda hang out na watu wengine lakini ni kwenda na, na, na kisha kwamba na apply view vingi. Ni apply view 25. Lakini ni end up kupata view vitatu. Kwa hiyo unajikuta kwamba view vitano mfululizo vinakuja wiki hii pa umekosa, umekosa, umekosa. 
it is very scary kwamba okay kwa hapo ndo narudi Afrika scratch kwenye mikosa nimetumia raha yangu yote kwa hiyo kwa ni kipindi ambacho ni raw moment katika mazingira na baadaye pale lakini baadaye kaja mshumu nikapata tatu ngeja kuchagua sasa so, inategemea mtu umeenda kwa malengo gani kuna mtu mwingine anaweza kaa low moment kwa sababu kuna mtu mwingine anaenda pale anaweza kaa low kwa sababu ni kwamba vyakula vyakula ni vingine kabisa kwa mtu mwingine kwamba nianze kula vyakula hivi hapa nije kula pizza kwa mtu sasa kipindi mnashinda marekani hizi pizza hazikuwepo sasa hivi unaona pizza hut bali Tanzania ipo na KFC vyakula unaona vya marekani vipi wakati mna hizo vitu havikuwepo kwa hiyo tunaenda kule hakuna hizo vitu hamba ndio kuko na steers na yeye kwa kwa yeye kwa unakuta na hamba ndio kwa mara ya kwanza kuna bado kuna mara ya kwanza marekani kwa kuna vitu vingine mpaka leo hii siri unaona tofauti na wewe unaweza umeshakula experience kwa kuna vitu vingine ni tofauti sasa kuna mtu anamna ile pale anaweza kule akapata shida ya kwanza kwa experience ya kula lakini kwa mtu mwingine mimi siko pale shida kwa sababu niko na pika kwa na kula nitataka mwenyewe kwa kuna njia za kugoa around lakini changamoto kubwa ambayo imewakuta watu wengi uh, ni kwamba maisha Marekani ni indoor life au maisha ya Ulaya maisha Afrika ni outdoor huku ni outdoor kwa sababu ndio namna air condition kwa lazima ushinde nje maisha huku kwamba watu wajuoni na mtu kutoka kwenye basi bwana mnaza tu stories za siasa stories za mpira stories za dini hata mjui mtu is the normal Marekani huwezi kufika pale sorry huwezi kuongea stories za dini stories za siasa those are out of the question ndipo sasa hali ya hewa leo ni hivi na hivi na hivi na hivi. Uwezi kuongea mambo ya stories za ajabu ajabu. Kitu cha kwanza, kitu cha pili kwamba kila mtu yuko ndani, akitoka nje anaenda kwa program yake kwamba anaenda darasani au anaenda kazini, anaenda supermarket. Kwa hiyo sasa unapiga juzi unamsukisha tu mtu bwana tuweza kupiga siku. Lazima una appointment na mtu. Unaona. Kwa kuna vitu vya nile pale. Kwa kuna ile kuzoea sasa kwamba unaona kama utoka nimeshinda ndani. Lakini sasa nimesha zoea kwa sababu nimekaa miaka 10 na nimesha zoea ile maisha kwa kwamba hata sasa mimi Tanzania kwa unaweza kusema mimi nakata unaanza kucha kawaida nikitoka ni lazima na ratiba unaona kwa mwanzo ni ilikuwa ni ngumu kwamba ku experience ile life kidogo kuna ile changamoto kwamba indoor versus outdoor kwa hiyo kuna kitu kama cha namna hiyo okay mi pia nina concern kubwa kuhusu baada ya full break program maisha yanaendeleaje kwa sababu huku unakuta uliacha kazi yako je yani maisha ya baada ya full break yanakuwaaje yani unajipanga vipi kwa maisha baada ya full break sasa hilo swali mimi naweza nikalijibu katika aspect of out sababu mimi bahati mbana nzuri sikurudi huko. <laughs> mimi kwa sababu nilikuwa kisaikolojia nimeshapanga safari moja kwenda safari nyingine. Kwa hiyo nilipomaliza program tayari nilikuwa nimejiandaa kupata scholarship. Kwa mimi mimi nakuja Tanzania tayari nina scholarship ya dola laki moja. Unaona? Kwa kidogo kwa ni tofauti na mtu mwingine ambaye ameacha kazi. Mimi sikuwa na kazi kwa sababu nimeondoka sina kazi kwanza. Kwa hata kama ningerudi nikaweza kutafuta kazi upya kwa kuna picha mlele pale. Lakini kitu cha pili ni kwamba hata kama unarudi kuna jiandaaji. Ndio naambia watu kiepo Marekani create a network. Build your resume. Tumia CV na nini program ya Fullbright unafundisha. Ka volunteer. Kwa hiyo unajikuta mbona unafanya mambo mengine. Kwa kurudi huku una experience zaidi. Kwa hiyo ni kwamba unaweza ku apply mashirika mengi. Well you are well for au well for program WFP. Unaweza ku apply CV mashirika CV mashirika gani water aid. Unaweza ku apply mashirika ubalozi wa Marekani. Unaweza ku apply ubalozi kwa una, unakuwa na exposure sasa hivi kama wewe umemaliza chuo kwa apply kwenye mashirika mengi ya nje au serikali nyingi za nje ya Marekani lakini zinataka kazi ndani ya Tanzania ni ngumu kukompete lakini kwa sababu umeshafanya kazi Marekani yaani kwa chuo kufundisha lakini umeenda ku volunteer sehemu mbalimbali they are trusting you wakikwambia njoo sambili kamili asubuhi na njoo sambili asubuhi asubuhi wakamwambia deadline ni siku fulani wanajua ile kuna deadline siku fulani kwa tofauti na kwamba kumchukua mmoja mmoja mtu ambaye ni basic ameanza chuo hana experience lakini kitu kingine wewe umemaliza degree ya ualimu Umefundisha nini chukua mwendo kufundisha sekondari mfano mtwara ndata koso over huko unaona au mwendo kufundisha kwa kigonsela si wapi lakini wewe sasa hivi unatoka kwenda kufundisha Marekani unafundisha Yale unafundisha Stanford unafundisha sijui John Hopkins experience ya kufundisha John Hopkins ni watu wangapi wa Tanzania wamenda kufundisha John Hopkins unaona kwa hiyo kufundisha kitu kikuu ile pale kwamba i've been teaching at John Hopkins University ile tani ni, ni exposure tosha kwa kiomba kazi wa leo Marekani ulinda John Hopkins John Hopkins kila mtu anataka kwenda pale Stanford ni mende sio Marshall University sio ni mende sio gani kwa talent exposure kwa use that opportunity once you come back to take it to another level so narudi hapa unaenda kufundisha huko huko Mtwara unaenda kufundisha Kiela sawa hata mna kufundisha Kiela anzisha program zako binafsi za nyingine za kuchaini watoto kwenda katika level yani kwamba ichukue pale opportunity kukupenda katika level nyingine ya kimataifa zaidi kwa kitu kama cha namna kwa hiyo ni kazi ya kuajiriwa au shughuli zako binafsi tumia opportunity kupeka katika level nyingine zaidi